നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപേ ദിനോസറുകൾ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലം മുതൽ പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങളിൽ കൂടി ഈ ഭൂമിയുടെ ഘടന വരെ മാറിയെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഒരു കാലത്ത് ഒരുമിച്ച് കിടന്നിരുന്നതെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കരഭൂമി പല ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു എന്നും ഭൂമിയുടെ അന്തർഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ വിഭജിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമിയുമായി ചേർന്ന് പുതിയൊരു മനോഹര പ്രദേശം രൂപപ്പെട്ടു അതാണ് പശ്ചിമഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ദ വെസ്റ്റേൺ ഘാട്ട്സ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും അപൂർവവും വിചിത്രവുമായ ചില ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രമാണ് ഇന്ത്യയുടെ പശ്ചിമഘട്ടം ഈ ജൈവ വൈവിധ്യ കലവറ ഭൂമിയിലെ ഒരു യഥാർത്ഥ ഏതൻ തോട്ടമാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളിൽ കൂടി പരിണമിച്ച ഈ കൊടും കാടുകളിലെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ ലോകത്തിൽ മറ്റെങ്ങും കാണപ്പെടാത്ത പലതരം സസ്യജന്തുജാലങ്ങളെ പോറ്റി പുലർത്തുന്നു മൃഗരാജാവായ സിംഹത്തെ ലോകത്തിൽ ഇന്ത്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലും മാത്രമേ കാണുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പേരിലും കാഴ്ചയിലും സിംഹത്തിൻ്റെ ഗെറ്റപ്പുള്ള മറ്റൊരു അപൂർവ ജീവിയാകട്ടെ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രവും അതും തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ ജീവിയുടെ പേര് സിംഹവാലൻ കുരങ്ങൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ദ ലയൻ ടെയിൽഡ് മക്കാക്ക് My name is Bijoy Varghese and you're watching wildlife videos from MTI. Chile Aichakal Kumunbu Nyan Nadatiya Valpara Yathra Ile Vanni Jeevi Kaichakal Aana Ningal Ivada Kaanandadu. Valarama Noharamai Vetti Nirthi Irikkinna Kaapi Thayila Thotangal Odappam Vana Pradeshengalam Ivada Namukku Kaanu Aani Sadikkim. സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകളെ കൂടാതെ വളരെയേറെ ആന കാട്ടുപോത്ത് പുള്ളിപ്പുലി ഒക്കെ ഇവിടെ ധാരാളമായുണ്ട് ലോകത്തിലെ അത്യപൂർവമായതും വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്നതുമായ പ്രൈമേറ്റ് വിഭാഗക്കാരാണ് സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകൾ കേരളം കർണാടകം തമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഉയരമുള്ള മഴക്കാടുകളിൽ മാത്രമാണ് ഇവയെ കാണുവാൻ സാധിക്കുക പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന വംശനാശത്തിൻ്റെ വക്കിലെത്തിയിരിക്കുന്ന മക്കാക് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുരങ്ങുകളാണ് ഇവ ഒരു കുരങ്ങിനെങ്ങനെ സിംഹത്തിൻ്റെ പേര് കിട്ടി ആ വാലും മുഖവും ഒന്ന് കണ്ടാൽ ഈ ചോദ്യം അപ്രസക്തമാകും സിംഹത്തിൻ്റെ സട പോലെ മുഖത്തിന് ചുറ്റും നീണ്ട രോമങ്ങൾ വണ്ണം കുറഞ്ഞൊരു വാലും വാലിനറ്റത്ത് രോമക്കെട്ടും ശരിക്കും സിംഹവാല് പോലെ കറു കറുത്തുറു ചെറു കുരങ്ങിന് സിംഹവാലൻ എന്ന് പേര് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണ്
രോമങ്ങൾ കറുത്ത നിറത്തിലോ കടും തവിട്ട് നിറത്തിലോ ആണ് വെള്ളി നിറവും വെള്ള നിറവും കലർന്ന സടയാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത മുഖത്ത് രോമങ്ങളില്ലാത്ത ഭാഗത്ത് കറുത്ത നിറമാണ് തല മുതൽ വാലിൻ്റെ അറ്റം വരെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ നീളമുണ്ടാവും ഇവയ്ക്ക് പത്ത് കിലോഗ്രാമിൽ താഴെ തൂക്കം കാണുകയുള്ളൂ ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ നീളമുള്ള വാലിൻ്റെ അറ്റം സിംഹവാലിന് സദൃശ്യമായതിനാലാണ് ഇവയെ സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കാടുകളിൽ ഇരുപത് വർഷത്തോളം ജീവിച്ചിരിക്കും എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഇവ മൃഗശാലകളിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ജീവിച്ചിരിക്കാറുണ്ട് എന്നും കേൾക്കുന്നു കേരളത്തിൽ സൈലന്റ് വാലിയിലും തമിഴ്നാട്ടിൽ കളക്കാട് മുണ്ടുതിറ വന്യജീവി സങ്കേതം ഉൾപ്പെടുന്ന ആശാമ്പു മലനിരകളിലുമാണ് സിംഹവാലൻ കുരങ്ങൾക്ക് ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കാൻ പറ്റിയ തുടർച്ചയായ ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഉള്ളത് വർഷത്തിൽ എല്ലാ കാലത്തും കായികനികൾ ലഭിക്കുക നിത്യഹരിത വനങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സിംഹവാലൻ സൈലന്റ് വാലിയുടെ ഭാഗമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ സൈലന്റ് വാലിയിലെ കുന്തിപ്പുഴയിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിനായി അണക്കെട്ട് നിർമ്മിക്കുവാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു ഉയരമുള്ള മരങ്ങളിൽ ചെറുകൂട്ടങ്ങളായി കഴിഞ്ഞു പോന്ന സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകൾ അതോടെ പ്രശസ്തിയിലേക്ക് ഉയർന്നു പദ്ധതി നടപ്പിലായാൽ ഒട്ടേറെ വനവും ഒപ്പം സിംഹവാലനെ പോലെയുള്ള അപൂർവ ജീവികളും നശിക്കുമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ പ്രകൃതി സ്നേഹികൾ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം നടത്തി ഇന്ത്യയെങ്ങും ആളിപ്പടർന്ന ഈ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ പ്രതീകമായി മാറിയത് സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകളാണ് നല്ല മരം കയറ്റക്കാരായ ഇവ മഴക്കാടുകളിലെ മുകൾ തട്ടിലാണ് മിക്കവാറും സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് മറ്റ് കുരങ്ങുകളുടെ സ്വഭാവത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യരുമായുള്ള ഇടപെടൽ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കൂട്ടത്തിലാണ് കൂട്ടമായി കഴിയുന്ന ജീവികളാണിവ ഓരോ കൂട്ടത്തിലും പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് വരെ അംഗങ്ങളെ കണ്ടേക്കാം കുറച്ച് ആൺകുരങ്ങുകളും കുറെ പെൺകുരങ്ങുകളെയും ഓരോ കൂട്ടത്തിലും കാണാം കൂട്ടമായി ജീവിക്കുകയും സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകൾ ആൽഫ മെയിലിന് വിളിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൻ്റെ നായകനായ കുരങ്ങിനെ പിന്തുടരുന്നു മഴക്കാടുകളിലെ പഴങ്ങൾ മുകുളങ്ങൾ പ്രാണികൾ ചെറിയ ജീവികൾ എന്നിവയാണ് ഇവയുടെ ഭക്ഷണം ഇവ ഇലകൾ ഭക്ഷിക്കാറില്ല എന്നും കേൾക്കുന്നു രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷ തേടി ഇവർ ഉയരം കൂടിയ മരങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു ഇവയുടെ വാസസ്ഥലങ്ങൾ കാപ്പി തേയില തേക്ക് എന്നീ തോട്ടങ്ങൾ അണക്കെട്ടുകൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്താൽ ചുരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്
തോട്ടങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയോ ജീവിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തതും മനുഷ്യ സഹവാസ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതും സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കാര്യമായ കുറവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് പെൺകുരങ്ങുകൾ മൂന്ന് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ പ്രസവിക്കുകയുള്ളൂ നൂറ്റി എഴുപത് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് ഗർഭകാലം പതിനഞ്ച് മാസത്തോളം ഇവ കുഞ്ഞിനെ നോക്കുകയും മുലയൂട്ടുകയും ചെയ്യും ഐ യു സി എൻ കണക്ക് പ്രകാരം കേരളം കർണാടകം തമിഴ്നാട് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വനങ്ങളിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകളെ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുള്ളൂ ജീവി ഏതായാലും അവയുടെ വംശനാശ ഭീഷണിക്ക് പിന്നിലുള്ള കാരണം ഒന്നു തന്നെ മനുഷ്യരുടെ കാട് കയ്യേറ്റവും കയ്യും കണക്കുമില്ലാത്ത വേട്ടയും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെൽ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത